заканчиваем кататься. Небезопасно. Вы меня слышите? Да. Встаем, идем, вещи идем. Крутой склон рядом с дорогой для школьников стал местом развлечений. Ребята кубарем скатывались с горки прямо под колеса машин. От неминуемой беды их спас случайный прохожий. Сделал детям замечание и проследил, чтобы они ушли. И такие опасные горки есть чуть ли не в каждом районе. Нужно за такими горками следить, потому что дети непроизвольно катаются, попадут под колеса машины. Это, конечно, за каждой горкой все равно нужно какое-то внимание какое-то со стороны взрослых. Чтобы ребенок катался только под присмотром родителя. Потому что, ну, я где-то видела вот в интернете, да, что катаются... Где-то с Еремушкой, да. Да, с горок, прям на проезжую часть. Без родителей, без всех придумали эту горку. Конечно, опасно. Вот эти вот стихийные горки, которые возникают. Дети тра травмируются. У меня у самой ребенок ходит в четвертый класс. И вот катался с такой горки. И даже разбил голову, зашивали. Периодически опасные склоны подсыпают песком или землей, например, как на улице Линейной. Однако вовремя устранить все не получается. Сегодня наша съемочная группа без проблем очень быстро нашла несколько пугающих склонов. Еще одна опасная горка на улице Можайского. Рядом находится здание школы и видно, что дети явно приходят сюда после занятий. Уж слишком хорошо склон раскатан. Однако здесь есть свои опасности. Например, совершенно незакрытый люк и огромная... Ох, огромная яма, в которую можно влететь на скорости и травмироваться. Сам склон же ведет на стоянку, где дети могут влететь в автомобиле. А эта горка для настоящих экстремалов. Она заканчивается буквально в паре метров от оживленной проезжей части. Благо коммунальщики вовремя замечают такие по-настоящему опасные участки и засыпают их песчаной смесью. Правда, нельзя сказать, что через некоторое время рядом не появится аналогичных спусков. Все-таки склон довольно большой. В районных администрациях отчитываются. Ситуацию, как могут, держат на контроле, ищут горки и ликвидируют их. За зимним развлечением следят и в полиции, но дети регулярно получают травмы. А в конце января в Красноярске ребенок погиб. Он ударился головой, когда на скорости скатился с горы. Эта работа находится на контроле, потому что зима у нас продолжается. Вообще катание с горок, вот это тюбинг, это такая старая русская традиция. На самом деле сложно детей от этого отучить и объяснить, что это на самом деле опасно. И поэтому проводим такую работу. Также просим граждан не быть равнодушными. Если вы увидите потенциально опасную горку, то нужно обратиться по номеру 205 и сообщить адрес. На место приедут коммунальные службы и засыпят склон. Антон Тишаков, Алексей Гусев, Енисей, Новости.